Har Tesla blivit den nya statussymbolen istället för BMW eller Mercedes? Jag tror absolut. Alltså, titta på värderingen. Och det är så felriktat. Vadå? Det är så felriktat. Nej, men titta på värderingen på Teslas företag och värderingen på BMW. Fups, och Tesla gör kanske 6-700 000 bilar och är värd mycket, mycket mer. Det är företaget, bilföretaget i världen som är värt mest. Ja, men sen kan man ju ha liksom, åsikter om om det är det för Tesla eller är det för han som äger Tesla. Som, det som, kan, gå in, som kan gå in och eh, skriva ett Twitterinlägg som förändrar aktiekursen för 48 <laughs> bolag. Ja. Eh, han höjer med Twitter så gör han att bitcoin blir skitpoppis. Just. Och sen så köper han själv en miljard bitcoins och sen så säger han något annat. Det dåligt, och då är det, då är det dåligt och då faller det igen. Ja. Han skapar ju sin, han bygger ju sin egen förmögenhet genom sina egna uttalanden. Han har ju för är, mycket makt den där genial fast han kanske inte... Fast kanske inte alltid. Nej, eh, han är inte välplanerad. Ja, han är väldigt, men jag, jag tycker att... Jag tycker, driven av sin känsla. Jag gillar inte att Tesla är så poppis av några, av några ganska starka, riktigt bra skäl. Okay. Eh, jag gillar inte Tesla för att de har skapat en Tesla-effekt i hela bilbranschen. Men det är väl det man älskar? De har ju drivit, Nej, det gillar man ju inte alls. Jo, de har, ju, de har förändrat hela bilvärlden. Ja, de, de har förändrat hela bilvärlden. Till någonting bättre. Det de, det, det de ska ha kul hos för, det är att Tesla är en jättestor anledning till att, bil, att, att, att utvecklingen av elbilar har ja, kommit så långt. Det, 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 det får de cred för. Absolut. Happy, happy. Jättebra. Men... Det Tesla också har orsakat det är att vi sätter oss i en ny S-klass som är helt värdelös. För att det är, <laughs> ja. eh, det är en Tesla-effekt på att helt plötsligt så tror alla andra biltillverkare att det är stora skärmar, eh, mm. lampor och eh, lite roliga meddelanden i displayerna som är det folk vill ha. Mm. Nej, det är det Tesla-köparna vill ha. Det är absolut inte det Mersa-köparna vill ha. Mersa-köparna vill ha kvalitet, de vill ha lullull, de vill ha komfort, de vill ha funktioner, de vill ha kvalitet. Tesla-ägarna är som någon som köper en, en ny mjukvara och, och är med på att testa den för att de ska få den för halva priset. Mm. Teslarna är liksom inte färdiga. Nej, är Inredningen färdiga. är smäck och skit. Jag tycker Alla de är, är hemska. Va? Ägarna är typ betatestare. De, Ägarna är de testar ut bilarna ja. till ja. Tesla. Det och och jag, jag har åkt mycket, mycket bil. Jag, jag, det är inte så att jag, liksom är, jag hatar Tesla var man gör. Men jag har åkt mycket bil. Jag har testat mycket bilar. Och jag tycker Tesla är bland de sämsta att sitta och åka i. Men Model 3 tycker jag, den uppdaterade tycker jag är rätt schysst faktiskt. Bara rätt jävla. <laughs> du har problem med den. Jag har enorma problem med den. <laughs> men... Och jag har sagt förut som ett skällsgrej att det är det som att sitta en Dacia. Nej, en Dacia är bättre. <laughs> ja. Men ja. då har jag en fråga till dig. Om nu Mersa gör Tesla-bilar så att säga, ja. då måste de ha gjort en undersökning och sagt att det är det här folk vill ha. Ja, men jag, de vill inte ha ja, men jag tror att det är, de här jag tror att det är ett jättestort misstag. Ja. Jag tror att det, för då tappar de... Då tappar de sin kärna. Exakt. Det är det med. som är problemet. Det är som en telekomoperatör som alltid går ut med att ja, vi ska vara billigast. Ja. Mm. Då, det är så att då har, då har inte du någon värde i det varumärket. Det är Nej. bara att du har din prislapp. Det är samma sak här. Man tar bort sina grundvärderingar Exakt. för att anpassa sig. Ja. Man t- rättar till sin egen kostym och åsikt för att man tror att det är det. Kun- det är som politiker som bara säger det man vill höra. Mm. Liksom, det spelar ingen roll vilket parti man tillhör. Man säger bara det man tror folk vill höra. Ja, Mersa gör det samma misstag. Det är det som man misstag. kommer få mest röster på nästa ja, val. Exakt. Ja. Istället för att stå för sin åsikt och ja, ha en är, väldigt stark väljarbas. Det är få som gör så, ja. Så, och istället för att stå för, vet du vad, Mersa står för kvalitet. Vi står för det här, vi står för det här, vi står för det här. Så bara, nej, oh, vi har panik och vi måste göra något som någon annan har gjort. Vi gör en stor vi, skärm. Vi, vi, vi gör en stor skärm och så istället för kvalitet så ersätter vi det med blinkande lampor och massa skit. Och så gör vi elbilar väldigt fort och inte hunnit med i det. Nej, Liksom, exakt, exakt. Så att jag, jag, och det, det gillar jag inte och det är Teslas fel lite grann. Det är Teslas nej, framgångsfel. Teslas fel. Jo, det är det. Nej, att jo, de, det de det. har gjort någonting som jo, man drapar efter. Det är för att, men det är ju för att, fel. Nej, vet du vad? Det är Tesla-köparnas fel. <laughs> för Tesla-köparna accepterar så mycket dåligt skit med sina bilar och ändå sitter de och proklamerar att det är den bästa bilen som finns. Ja, de accepterar väldigt mycket. De accepterar det är, väldigt ja. mycket och det är där det är Tesla köp, det är inte Teslas fel, <laughs> förlåt. Det är Tesla köp, det är ett fel. Det är ett fel att bilbranschen håller på att gå till helvete. Eh, ja, men det är också de alltså Tesla bilarna driver ju utvecklingen så att de, och folk vill ju ha de här nya grejerna hela tiden så att de, de har gjort jo, jo, men de saker. driver ju utvecklingen med, till, fel, på bekostnad av en massa annat av grundkvalitet. Ja, det, exakt. det håller jag med om. Exakt. Ja, och det det är upp till att mäsa och alla andra etablerade tillverkare. Okej, okay, vad är vår grej? Ska det vara att apa efter Tesla? 
Vilket de, jag tycker de gör lite grann. Ja. Och det är fel, det tycker är fel. jag. Det är fel. För de kommer aldrig hinna i fatt Tesla på Teslas hemmaplan. Nej. De kom, då kommer vara hel, hjälplöst efter. Ja. Jo, de ska det... istället bli så här, vet du vad? Tesla gör sin grej. Ja. Vi gör det här. Vi gör en dörr som väger 800 kilo som går igen av sig själv så mjukt och fint så att man liksom känner att man sitter i en... I, i, i liksom det finaste hotellrummet i världen. Mm. Det ska vara en S-klass. Vi körde ju en Audi Q4 e-tron. Ja, just det. Den var plastig, så racket plastig ja, ja. Det var inte Audi längre. Nej. Och det är för att både alla är skitnödiga för de mm. ser att Tesla säljer som fan trots att de har de här grejerna ja. som, vi, som vi har lagt massa pengar på. Ja. Då tar vi bort det. <laughs> ja. Ja. Och, då, och då har man klärt av sig helt och hållet. De har klärt av sig och då, och då, är, då, då tar man liksom det som är liksom, okej, okay, Zlatan är världens bästa på nicka. Mm. Vi måste nicka också. Ja. Nej, du Nej. ska ju inte nicka då. Nej. Du ska göra andra saker. Exakt. Då ska du dribbla. Ja. Va? Ja, jag håller med. Och det är det alla andra biltillverkare ni, verkar göra ni, fel. Följa följer John nu. Exakt. Ja. Och de kommer aldrig komma i fatt. Nej. För de benchmarkar sig, okej okay, om Tesla har 80 mils räckvidd på sin nuvarande bil. Då benchmarkar, okej okay, vi måste utveckla en ny bil. Det Tesla gör 80, då ska vi göra 82. Det är bara det att när de vill släppa den där jävla bilen. Då gör ju Tesla 120 mil. Exakt. Så de är liksom, de är hjälplös efter. På Teslas hemmaplan är det ingen som kommer slå inte Tesla. På, inte på, tror jag, 3-4 år i alla fall. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Och därför så måste de hitta sina egna styrkor. Och yes. våga stå för det som deras varumärken de står för. De måste tillbaka till grunden. Jag de måste det. tillbaka till ja. grunden. Och, ja. det, och de har gått vilse lite nu. Och jag, stö, och jag tycker det är Tesla ägarnas fel. <laughs> det är Tesla ägarnas fel. Fan ta er. <laughs> nej, nej, det är inte deras fel. För de köper bara alla grejer som gillar de gillar de här gadgetsen och alltihopa. Ja, men de accepterar så mycket dåligt. Ja, det håller jag med det, om. Det ska man inte göra. Nej. Det är liksom... Eh, ja, men den gör 0 till 100 på 2,7 sekunder. Ja, men skit i det när, när liksom... När, 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 när den helt liksom när man, när du vet när det är imma i lamporna och när ja, lacken lossnar ja och när passformen på du vet, mm. vet sådana som mäckar med bilar som till exempel folierar bilar som ska ta isär lite grejer på en Tesla och liksom mm. du vet, mm. allting bara, fan det är bara smäck och skit alltihopa och det är bara att acceptera folk. Ja, men den gör ju 0 till 100 på, och den har jag alltid på lot så jag kan sitta och läsa tidningen medan jag åker till jobbet. Ja, ja. jätteroligt. Ja. Men, men, och man har ju prutt ljud när man eh, kör på blinker sen. <laughs> ja. Skärp er. Ställ lite högre krav. Ställ krav, det tycker Tesla jag också. måste ställa högre krav. För annars så kommer hela resten av bilbranschen är fegisar som följer efter. Mm. Och då kommer det inte finnas en rolig bil kvar i världen sen. Då kommer det bara finnas bilar som gör 0 till 100 på två sekunder. Roliga, men gör, kanske inte som världens, som världens bästa. Nej, verkligen Nej. inte. Ja, exakt. Nej. Där alltså, där, nu, fick de en, nu fick de sin skopa, <laughs> Tesla-ägarna. Alla fick sin skopa här. Alla fick sin skopa. Ja. Det är precis så som det ska vara. Så ska det vara. Ja. 